സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ യുവർ സെമസ്റ്റർ മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട എക്സാമിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടു മാത്സും എസ് ഫോർ മാത്സും ആണ് സോ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത് കോളേജസിലെല്ലാം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു എസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ആറ് മോഡ്യൂളും എസ് ടു ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് മോഡ്യൂളും ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മോഡ്യൂൾസ് തീർത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാത്സിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ നോക്കാവുള്ളത് ഈ വരാൻ പോകുന്ന ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ജൂൺ ജൂലൈയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാമിനേഷനിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസിനാണ് കാരണം അവരുടെ ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്ന എസ് ത്രീ റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു ആവറേജിനേക്കാളും താഴെയുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ആരുടെ തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതോറിറ്റീസിൻ്റെ ഒന്നും എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടില്ല സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണോ അതോ വാല്യുവേഷൻ നടത്തിയവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണോ എന്നൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ ഈ എസ് ഫോർ എക്സാമിനേഷനിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് സോ ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര മണിക്കൂർ നമ്മൾ മാത്സിന് വേണ്ടി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ എത്ര ദിവസം മാത്സിന് വേണ്ടി എടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ നോട്ട്സ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വിച്ച് ആർ ദ ബുക്സ് ടു ഫോളോ നാലാമത്തെ കാര്യം സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് വി ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ഇൻ എ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വി ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ഇൻ എ വീക്ക് ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ മാത്സിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കാരണം ഇപ്പോൾ കോളേജസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൈം എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം സോ ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മാത്സിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളൊരു നാല് ദിവസമെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മാത്സിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടര മണിക്കൂർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ദിവസം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ ട്വൽവ് പ്രോബ്ലംസ് എങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം മാ മിനിമം ട്വൽവ് പ്രോബ്ലംസ് എങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം അതിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കണേ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ടൈം എടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സോ ഇനി ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ചിലർ ടി വി വെച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ എന്ന് കാണുന്നവരെ കാണും ചിലർ എന്താ പറയുക ഒരു ഫുൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും അത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റഡി റൂംസിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും ചിലർ ആരുടെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് വേണം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരി ഒരാളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനം തെറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സോ നമ്മൾ ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിലായിരിക്കണം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ടി വി കണ്ടു കൊണ്ടായിരുന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കണമെന്ന് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരുന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇനി രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള വിച്ച് ആർ ദ ബുക്സ് ടു ഫോളോ എന്നാണ് സോ ഏതൊക്കെ ബുക്ക് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈയൊരു ബുക്കുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എസ് ഫോറിൻ്റെ
നമുക്ക് മൂന്നാമത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ നോട്ട്സ് ഫോർ ഈച്ച് മോഡ്യൂൾ ഓരോ മോഡ്യൂളിനും നമുക്ക് എങ്ങനെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേപ്പർ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേപ്പർ നിങ്ങൾ എടുക്കുക നോട്ട് എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക അതിപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് കയറിയതാണെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എ ഫോർ ആണെങ്കിൽ എടുക്കാം സോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഒരു മോഡലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുലാസ് എഴുതി വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ കേസ് ആ ഫോർമുലാസ് യൂസ് ചെയ്ത് ആ കണക്കുകൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ഫോർമുലാസ് യൂസ് ചെയ്ത് ആ മോഡിയുള്ള നിങ്ങളെ കണക്കുകൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ആ കണക്കുകൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പല കണക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ചിലയിടത്ത് നിങ്ങൾ സ്റ്റക്ക് ആവാറുള്ള ഉണ്ട് ഒരു കേസുകളുണ്ട് അത് സ്റ്റക്ക് ആവാറുള്ള കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ബേസ് കാണത്തില്ലായിരിക്കും അല്ലാതെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് കേസുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പേപ്പറിൽ അതും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യുക സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫോമുലാസാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കണക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബേസ് ആയിരിക്കും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ നോട്ട്സ് എഴുതുക മൂന്നാമത്തത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ആ പേപ്പറിൽ എഴുതിയെടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോമുലാസ് എഴുതിയെടുക്കുക സെക്കൻഡ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതിയെടുക്കുക മൂന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടെ ആ പേപ്പറിൽ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക ആൻസർ വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആ പേപ്പറിൽ എഴുതിയെടുക്കുക എഴുതിയെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളിത് എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക വിത്തൗട്ട് റെഫറിംഗ് ടു ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കോ നോട്ട് ബുക്കോ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാതെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുലാസ് എഴുതിയെടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ മോഡ്യൂളിൽ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എഴുതിയെടുക്കുക മൂന്നാമത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പേപ്പറിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആ മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നോട്ട് ബുക്കോ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കോൻ്റെ സഹായം സഹായമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക സോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് മേക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കെ ഡി ജി അക്കാഡമിയിൽ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചാനലുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബി ടെക് മാത്തമെറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്സിന് മാത്രം നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലുണ്ട് സന്ദീപ് മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനലുണ്ട് കെ ടി യു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഇപ്പോൾ അസാപ്പിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം കെ ടി യു സ്റ്റുഡൻസിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് ട്രേസ് കെ ടി യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ചാനൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചാനൽസുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട്സ് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നാലാമത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടര മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ല ഒരു ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടി വി പ്രോഗ്രാംസ് കാണാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് സീരീസ് ഒക്കെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകളെയൊക്കെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് അത് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മൊബൈ